はい今日もダブルレートツイッチ生放送を始めていきますレート1699からで今使ってるパーティーが、まあ、しばらく同じですけどもヒードランチシンボルトロスクレセリアレジューランドロスガルーラモロバレルっていうパーティーを使ってますお相手ドイツハーデンヒュンベルク州のカズミさんレッド1682対戦よろしくお願いしますまず相手のパーティーをキャプっていきますキャプっとかないと対戦中に相手の裏にいるか、えー、ポケモンが何なのか予想できなくなっちゃうから放送の時も、うんまあ、放送してない時も相手のパーティーメモはしっかりする習慣をつけています相手のパーティーもう一回確認あ見直していくとサザンドラサンダーギルガルドガルーラレイジューランドロスヒードランハイドリーゴンザプドスイージスラッシュカンガスカン、えー、ランドロスティーエンヒートラン勝ち気負けん気はいないから、えー、威嚇は出しやすい、えー、技の一貫性はうんちょっと見つけにくい相手早いポケモンはガルーラサンダー、まあ、サザンドラと、えー、ランドロスもスカーフとか持ってる可能性ある地面弱点が相手2体いるからギルカルドがワイドだと思ってるかもしれないランドロスクレセリアヒードランガルーラ、まあ、いつもこの戦術してますけどもこれが一番安定するし持続値高いから信頼してる組み合わせですこれでいいかなはい対戦よろしくお願いします、えー、ドイツのカズミさん、まあ、海外勢のガルーラスタン日本のプレイヤーもよく使っているようなガルーラスタンも結構使ってくるプレイヤーが多いですね相手の選出こっちの選出はランドロスクレセリアランドロスティーンのクレセリア相手はハイドリーゴンエンカンガスカン猫だましがどっち飛んでくるか読めないのとガルーラが最速かどうかっていうのが気になるランドロスは、えー、突撃初期、えー、アサルトベストを持ってるから突然の目ざこりとか来ても一応は大丈夫なので<音声>バカリチをサザンドラに打ってクレセリアはデニジハをガルダに選択しましょうサンダーウェーブをカンガスカン、えー、とスーパーパワーを、えー、ハイドリーゴンサザンドラにテイクアウトランドロスに悪の波動をランドロスにランドロスはヒルに動けない電磁波が成功して相手のガルーラが麻痺しました裏からヒードランを出していきますスクレセリアは電磁波をサザンドラに打ちたいけどサザンドラ交代するかなどうだろうレートビーム打った方がいいかどうかサザンドラレートビームアイスビームをサザンドラ打つかサンダーウェイ電磁波をサザンドラに打つか電磁波も見せちゃったから相手としては電磁波が来るのは予想できるから麻痺を嫌うならサザンドラ交代するしただメガネだったら居座る可能性もあるから電磁波打ちます命令トレイジューランドロスをヒードラに交代ガルダはしびれて動けないあーめっちゃ効くじゃねえか電磁波うーんつらいなサザンドラメガネですねあ
ヒードランは熱風選択プレセリは眠るが両方にヒットガルダとサザンドラを削っていきますガルダは手たぐりあんまりた、うん、ダメージそんなにきつくないですね威嚇入れてるからハックの波動をプレセリアにうんどうしましょうアンドロスまだ残したい残したいからどうしようかなクルセリアンレートビームがサザンドラにヒットサザンドラは悪の波動ヒードラン方向に行ってましたねどうしようかな熱風をまあ、ヒートの熱風打しかないんだけどクレセリアを動かすかどうかうんクレセリアに封じ飛んでくる可能性高いなランドロス出しますを入れてガルダの攻撃をこれで通ったので2段階だ不意打ちは打ってこなかったクソ不意打ちあーレッドビーム打つべきだったうんクレセリア素直に動かすべきだったかクレセ残りこっちはクレセリアとメガガルダカンガスカンとクレセリアどうしようかなグローパンチをサザンドラに眠るは無防備すぎるけど眠れ打つガルダメガ進化サザンドラのメガネアクの肌の方がダメージが大きいと判断したけどどうだろうかガルダのグローパンチ攻撃が一段階アップハイのガルダは猫魂持ってるし多分なんだっけえー、っと誰は持ってないはず、えー、守るは持ってないはず多分プロテクトはないはずクレセリアはマスネームリ不意打ち避けるにはこれしかないかなと判断したけどどうだろうあーイージスラッシュこういう一段階上がった不意打ちでかギリガラス倒せるんかなどうなんだろうい
ジレガラードにフェチ打つかガルダにブローパンチ打つかガルダにブローパンチで冬中ジレガルドベートーベンのガルダあー倒せないくそ倒せないあーダメージ足りてないジレガルドバトルスイッチでとブレードボールにシャドウボールかラス,タラスターカノンをガルダにあーミスったたまたまで死んだあと攻撃が2段階下がったガルダがこの場に残ってるケタグリをこっちガルダに耐えられ耐えた耐えたもうワンヒットオンリーワンヒットポイントでサンガまあ、ガルーラはガルーラを倒すしかないからサンダーまあ、ごつらにってる可能性もあるし、ウイチ、ウェイトビン。サンガルーラ倒したらサンダーの金休み持ってたら倒しきれないぞ、これ多分。どうしよう。ネップ、アタッカーが取ってると金休みないかね、どうだろう。ただ相手はタイプ1技は10万ボルトがあるこのヒットポイントとの打ち合いで勝てるかどうか跳ね休みがあったらまあまあ多分負けだけど第5スライだったらデンジャーでまひさせられたんだけど10万ボルトタイプ1きついかレートビームこれこれこれこれあんまりダメージ入らないからきついな124から54耐えられん放ってくれないと負けああほぼの絶望だ熱風持ってるサンダー最近はでは珍しいと思うんだけどもう負けですねガルもしサンダーが熱風じゃなかった羽休みなかったらガルーがさっき踏み散っといた方が削れて倒せる可能性そっちの方が高かったかな耐久サンダーで追い風とかデンジャーされる可能性を考えちゃったけど最後の立ち回り良くなかったかもしれないです不意打つ方向が特に相手ガルールはどうせお気に入りの状態になってるから次の対戦行きたいと思いますサッチングネクストコメントレーティングが1682次の対戦相手を探していますしばらくお待ちください今使ってるパーティーヒートランチシンボルトルスクレセイヤレージューランドルスガルーラモロガレル持ち物モガルヒートランチ食べ残し、えー、ボルトルス達人の帯クレセリアカゴノミレージューランドルス突撃直帰ガルーラガルーラナイトモロガレルがゴツゴツメットっていうパーティーになっておりますヒートランレフトオーバーズサンドロサイえー、エキスパートベルト、クレセリア、えー、なんてチェストベリー、ランドロスアイが、えー、アサルトベスト、カンガスカン、カンガスカンナイト、アムンガス、えー、ロッキーヘルメット。次の対戦と探しています。ちょっと見つかるまで時間かかりそうだ。今が対戦成績で48戦して30勝18敗。まあ、勝率はあんまり良くないんですけど、まあ、見た目、高種族地のテンプレパーティー。を使ってるんでもうちょっと買っていきたいですねアメリカアラスカ州のクラウスさんレッド戦777セブンティーセブンティーセブン対戦よろしくお願いしますうーんバンドリュかと思ったらバンディーないから砂砂ではないメガワークはボーマンだエルフテラキがいるからちょっと気をつけなきゃなっていうのがまず印象で相手のパーティー見ていくとえっ、ー、とミロトロスエルフンテラキオン、えードリューズ、サンダー、えー、ボーマンダ。メガワーク、ボーマンダ。スバシタカイポケモン、テラキオン、サンダー、えー、ボーマンダ
、えー、とか地球の村から続いてから威嚇出すところは注意しなきゃいけない。ジェルフテラキ考えると、うん、ガルえランドバスが、えー、とスカーフじゃないからいやブルトラングって言ってもあるねどうしようあだからミラカルスが怖いからガルーダブルトロスでえ物理が、えー、とテラティオン、ドリーズ、ボーマンでどっちかわかんないけど、物理に対るからランドロス出したいなと思う。ヒードラはドリーズ、テラティオンいるからあんまり使えないかな。クレセリア、ランドロス、こうしましょう。ヒードラは今回戦術しません。あまり弱点ついてくるポケモンがテラティオン、ドリーズ、ミロカラス3体いて、えー、ボーマンでも、まあ、もしハイドラボンプとか地震あったらテラ、えー、ヒードラン弱点ついてくるから多分ヒードランは出しても消耗上から叩かれて消耗されまくっちゃうから使いにくいと判断しました相手はテラティオン、えー、とエルフンで先発をしてきましたこっちはダブルラボルトですエルフテラティオンどの構造パターンにも対処するために猫騙しをエルフンに打って追い風を防いでバルトロスは草のすりを打ちましょう。守る守るされたらどうなるかわからん。まずいかもしれんけど。守る守るされたら次はテラティオン交代してくるかもしれない。達人のみに草のすりでテラティオンは倒せるはずなので。テラティオンは守る。テラティオンは守る。ガルランネコダマシュってエルフにモルトロサクサムスビテラティに選択していましたチエルフンはガルダにアンコールを打つかどうかが一つポイントだけれどもアンコール打ってくるかなどうでもニョカラスが登場するかどうかも気になるからグラム上取られてるからいいからアンドロス出しちゃう。ガルーダは誰にチェンジするかなんだけどアンコール来る,だら来る可能性があるから。ただアンコール来た場合、テラティオンのところはミノカルスも出るわけだから、威嚇は別に入っちゃっても問題ないはず。ってことはアンドロスも安定するんじゃないかな。で、ボロトロスで草結び。ああ、相手交代しないの、ねこっちのがガルナの素早い,早いはず、素早さ、んじゃあ遅いはずだから、相手テラティオン交代してないじゃん。なんで普通に行動してきてんだ耐えないのか、ぼっとして。耐えないじゃんか。びっくりしたよ。この時失敗してます。なんで守る守るで様子見してて、草むすび見せたのに動いてくるんだ。モアマンダーはぶ、えー、と特殊かどうかわかんないねトンボバージョンでフォームを打ってモルトロスが目覚めるパワーをモアマンダーにあエルフンがアンコールしてくるかなこれ追い風とかエルテラえどうなんだ守ってないのこれ。上から叩き込んでるんだな。なんか、草結びといい、目覚めるパワーといい、ガンガンこっちの弱点技がつい、通ってるんだけど。ヘルフに対してトンボ狩りで半分ぐらいダメージ削りました。まあ、急所だったから、ダメージがいってもらえないけど、まあ、えっ、ー、と、威嚇んだから、これ結局普通のダメージですね。エルフンはアンコールないのかなアンコールあったらボルトロスの草結びをこだわらせる選択もあっただろうけどドリューザ型破り今猫騙しと目覚めるパワーポリでいいかなエ
、ドリルの助けはとりあえずこれで潰れました。これもがむしゃら。はあ、そんな技持ってるのか。ボルトさん目覚めるか。ゲルフンを倒します。効果抜群でさらに達人の帯補正が 1.2 倍入るから。まあ倒すに十分の火力でしょう。ガルラーもうん雰囲気でもよくでもよくこれでまあランドウス交代なんで初手で守る守るでこっちの草むすび見た上でがテラキンを動かしてきたんだろう謎だそれが対戦ありがとうございました次の対戦に行きたいと思いますを見てくれてる方いますね。ありがとうございます。この辺とも順次対応していきたいと思います。で、レートとりあえず1700でいきましたね。セブン、セブンティーツー。レーティング。次のパー、あ、対戦相手を探しています。サーチングネクストオポーネント。さっきはこのボルトロスはほとんど今まで戦術してなかったんだけど、えー、と臆病侵略殺人の帯で10万ボルト目覚めるパワーコーリクサムスビ電池ハッティーが属性のボルトロスのエルフテラキー、えー、メガボーマンダ構築に対して非常によく活躍してくれました、えー、そんで、まあ、レッド1700台にとりあえず行ってこのパーティーもうちょっと使いつつまずは1800目指したいと思いますなかなか対戦相手が見つかりませんがうんまあこれいわゆるテンプレパみたいなものなのでまあ、天候パだろうが、特殊ギミックだろうが、基本的には柔軟に対応できるんだけど、ボルトロスに挑発がない分だけちょっと、特殊ギミックパに対しての、なんていうか立ち回りが甘くなっちゃうというか、隙を見せちゃう感じなのが、まあ難しいかなと思います。ゴアテマラのカズトさん、ルイス、なんとか VGC、レッド1772、セブンティーン、セブンティトゥー。この方、何度か対戦している方で、今挨拶しに来てくれたこともあるんですけど、お互いある程度手の内を知ってるような相手で、フルパーティーが5体かぶり、えー、とこっちのフレセリアになってる若い相手は、えー、ニューフィア、シルベオになってる以外は全部一緒ですね。まあ、ミラー対戦と言ってもいいでしょう。対戦よろしくお願いします。まあ、一応読み上げていくと、ガルラニンフィア、えー、ケシンボルトロス、モロバレル、えー、ヒードラン、レイジューランドロスというパーティーです、相手。魔剣金囲い、あ魔剣金勝ち気、魔剣刻み、ミロカオスいないからランドルスを出しやすい。ダルーダ、ランドルスでいきましょう。モロバレルは相手のボルトロス、ガルーダ、ニンフィアに対してダメージを軽減しつつ、いたなんていうか邪魔、邪魔できるからいいんだけど、自身がヒードランにモロバレに対してはできないから基本戦士と考えているガルーラ・ランドロスクレセリアヒードランの4体でいこうと思いますアイテムをちょっと戦術悩んでますねミラー体制でどういう戦術するかっていうのは一つの難しいテーマだと思うんですけど、うん、まだ自分は、まあ、あの戦略的な部分で未熟な部分があるから、まあ、ここは良くないぜとか、こういうふうに考えたらうまく立ち回れるんじゃねえぜとか思ったらコメントなで、えー、と指摘してもらえるとありがたいです。大体本当にギリギリまで迷ってますね。前回は僕が勝ったので、まあ多分リベンジしたいってことで慎重に選んでる感じでしょうか。対戦が始まりまりすカズドさん対戦よろしくお願いしますガーテマラムプレイヤーシルベアのヒートラン相手はヒートランとシルベアこっちはランドロスとガルーダ相手ヒートランが何してくるかって感じなんですけどガルーダ前で居座ることは多分ないのでニューフィアにステインタックランドロスは
、バカ力と、今、あれ、でもよいところだと、個人的には思う。バカ力、ヒドラにいつもいいけど、もらわれるときに裏から出てくる可能性があるけど、岩永が一番安定だと思うんで、これ打ちます。はい、だ、ヒードラも含めた。ランドロスかね。それかもらわれるか。ランドロスが出てきました。結果的にミンフィアに、猫騙し打った方が良かったと思われるけど、ミンフィアの場所からモロバレーができて、打ち止めて忘れる可能性も考えたら、してみたから一番安定じゃないかなと思って、こういう選択をしました。威嚇が入ってるから、ミンフィアへのダメージ十分じゃなくなるかもしれない。まあ、九州だな。嬉しい。美味しい、美味しい。そこと削った状態からしてみたくる。あー、倒せねえな、これは。きつい。ミンフィアのハイパーボイスいいダメージ食らっちゃいましたミンフィアは多分守れないと思うんでランドロスは自信を持っていきますこれで多分ミンフィア倒せるはず火力的にも多分これこだわり目がないと思ってるけどミンフィア含めてヒードラおっしゃ自信が。風船じゃなかったよね、確か。自信が決まる。相手のランドスイマなで、こっちひるむなよ、ひるむなよ、ひるむなよ、フリンチはなしね、フリンチなしね、フリンチなしね。おっしゃ自信決まった。こだわってないんですよ、こっちのランドロス。あーしかも向かよ。ダンドロス引っ込むかどうか分かんないなハイパーヒードラに電磁波つのが一番正解かなしかも見られたくない身代わりはないはず電磁波をヒードラに打ってランドロスがヒードラにチェンジしますほんで次のターンこっちのヒードラ相手のヒードラに上を取れますヒードランクリアしてネップにも備えられます、これで。相手ランド強い、岩流れ。ひるまないでくださいよ。ひるまないでくださいよ。ひるまないでくださいよ。火炎放射をプレセリアに。電車が決まる。おっしゃ。相手のヒードランマッして動けなくなった。相手としてはヒードラも失いたくないから椅子、えー、っと、守ると交代すると思うんだけど、その隙にヒードラの身代わりを張りたいって考えたって聞きました。ランドロスこのまま椅子のかどうかわかんないから、一旦年齢体力回復しようかな。ヒードラは早くこっちのヒードラに対処したいだろうから、フリセリアに眠るヒードラの身代わり。ああ、居座ってしかもそのまま動いてきた。ひるみ狙いか。きつい。ああ、ヒードラの周り。うん、隙がなかなか出てこないな。つらい。もっと体力回復したい。クレセリアに眠るヒードラ守るコンボクス覚えてくださいクレセリアさんクレセリアに眠れる体重回復クレセリアレストリカバーヒットポイントチェストベリーで眠る状態から冷めます。最大のヒードラはしびれて動けない。クレセリアでレードビームを相手ランドロスに。ヒードラは大地の力を相手ヒードラに。ひるまないでください。お願いします。ノーフリンチプリーズ。
言わんがれ。ナイスビーン。よっしゃ、スーパーエフェクティブ。上から言わないでくるヒルミモンスターをとりあえずこれで取った次言わないが出てくるのあとインフィアだいぶ削ったインフィアとあとまあ多分ガルダでしょう、うんガルダが出てきましたうん誰を切るかなんだけどに入っちゃうなこれもきついなついたら守ったところで次のターンに縛られちゃうしクレセリア電磁波でヒードランが第一から。味覚入れたい思いもあるけども、部活に交代するとまた芝、縛りがこっち来るからきつい。おーい、マジかよ。グローパンチかよ。マジか。こっちのガルダと一緒じゃねえか、グローパンチ持ってるって相手のヒートラを取った。ダルラ、ここにガンガン上がっちゃってるからきついな、どうしようかな。次相手にインフィアがいるので、どうしましょう。最高機能してる削られてないかな、どうだろう。ちょっと怪しいな。うん。ミンフィアクリセリアの最近ではちょっと怪しい圏内ただ守るではまだクリセリア死ねないと思うかあまあじゃあ不意打ちで死ねないと思うから。こっちガルガの猫魂がまだあるから多分大丈夫なんじゃないかなナイティガルーラはえっ、ー、と攻撃に段階上がった状態ひたすら殴ればいいかなミスったかなプレッターが良かったかこれちょっとまずったかなガルーラ JNF 終わるでしょとにかく次じゃあガルラじゃじゃねあのヒードラがどっちみち死ぬんだったら殴った方が良かったっていう話よ守るはないはずだと思うからこれは通るはずガルラの猫だまし相手ガルラにあこれ多分勝てますねラガルラの猫だましをもう一回使えばいいだけだからまあ大丈夫でしょう。ガルラはチェンジします。あ、フリーチェン倒せたかもしれない。これは。ちょっと、まあいいや。慎重には慎重を重ねる。フリーチェンの段数がどうかちょっと違う。心配だったかな
これで倒せるかなよっしゃ、ガルル倒れた。ここはね、メガカンガスカンフェインティーで、でウィンですね。よっしゃ。よっしゃ、ここまでご視聴ありがとうございました。えっ、ー、と、YouTube の動画の方にもあげるんで、よかったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンキューウォッチングマイツイッチライブスリー。